നമസ്തെ ഗുഡ് ഡേ നമസ്കാരം സിംഗർ ഫാഷൻ മേക്കർ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് താങ്കൾക്ക് നന്ദി ഞാൻ റീതുഷ പിന്നെ സിംഗർ ഫാഷൻ എക്സ്പേർട്ട് രേണു എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഹായ് രേണു ഹലോ ഇവരുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സിംഗർ ഫാഷൻ മേക്കറിനെ കുറിച്ച് എന്താ രേണു ഷുവർ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരേ സമയം പലവിധ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന അത്യന്തം സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ ആണ് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ധാരാളം ഡെക്കറേറ്റീവ് ജോലികൾ ചെയ്യാം എന്നാൽ വരൂ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫാഷൻ മേക്കറിന്റെ മെയിൻ പാർട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതാണ് ഫുഡ് കൺട്രോളർ ഫുഡ് കൺട്രോളർ മെഷീന്റെ സൈഡിൽ പ്ലഗ് മുഖാന്തരം കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് വോൾ സോക്കറ്റ് വരെ പോകുന്നു ഇനി പവർ സ്വിച്ചിനാൽ മെഷീൻ ഓൺ ചെയ്യുക ഇതാണ് പ്രഷർ ഫുഡ് ലിഫ്റ്റർ അത് മെഷീന്റെ പിന്നിലാണ് ഇത് പ്രഷർ ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തുന്നൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ ഫുഡിന് താഴെ തുണിയിടാനായി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുന്നൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ തുണിയെടുക്കാനായി ഇത് ഉയർത്തുക തുന്നിയതിന് ശേഷം നൂൽ മുറിച്ചു കളയുക ഇതാണ് പാറ്റേൺ സെലക്ടർ ഡയൽ ഏത് പാറ്റേൺ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനും ബട്ടൺ ഹോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ തുന്നൽ വലുതാക്കാനോ ചെറുതാക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് നോക്കൂ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് ഡയൽ തുന്നൽ വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു തുന്നൽ ഉറപ്പിക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് റിവേഴ്സ് ലിവർ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് മെഷീന്റെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഹാൻഡ് വീൽ ഇത് കൈകൊണ്ട് സൂചി താഴേക്കും മുകളിലേക്കും ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ടേബിൾ ഇത് അല്പം അമർത്തുക എന്നിട്ട് ഇടത്തേക്ക് വലിക്കുക നിങ്ങൾ വളരെ വിഷമമുള്ള ഭാഗം തുന്നുമ്പോൾ അതായത് സൽവാറിന്റെ അടിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാന്റിന്റെ നീളം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ തുണികൾ തുന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ടേബിൾ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ പത്ത് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആം മെഷീനായി മാറ്റാം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ ആക്സസറീസ് സൗകര്യപ്രദമായി വെക്കുകയും ചെയ്യാം വരൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതും കാണിച്ചു തരാം ബോബിനിൽ നൂൽ എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റുന്നതെന്ന് നൂല് സ്പൂൾ പിന്നിന്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക പിന്നെ അത് സ്പൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെളിയിലെടുക്കുക ഇനി നൂല് വലത് കൈ കൊണ്ട് വലിച്ച് ഗൈഡിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക നൂലിന്റെ അറ്റം ബോബിന്റെ ഇരുവശത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഇടുക അത് മധ്യഭാഗത്ത് കൂടിയും ബോബിന്റെ ദ്വാരത്തിലൂടെയും പുറത്തു വരണം ബോബിൻ ബോബിൻ വൈൻഡിംഗ് സ്പിൻഡിലിൽ വയ്ക്കുക ബോബിൻ വൈൻഡിംഗ് സ്പിൻഡിലിൽ വലത്തേക്ക് തള്ളുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ബോബിനിൽ നൂൽ ചുറ്റിയാലും സൂചി മുകളിലേക്കും താഴേക്കും വരില്ല ഇനി ടെൻഷൻ ഡിസ്ക് നാലിനും അഞ്ചിനുമിടയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക നൂലിന്റെ അറ്റം പിടിക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫുഡ് കൺട്രോളർ അമർത്തുക എന്തെന്നാൽ ബോബിനുള്ളിൽ നൂൽ ചുറ്റാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി നൂൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിൽക്കും 
മെഷീനിൽ നിന്ന് ബോബിൻ മാറ്റാനായി സ്പിൻഡിലിൽ ബോബിൻ രണ്ടും ഇടതുവശത്തേക്ക് അമർത്തുക അതെന്തിനാണ് ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ് അഥവാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫുഡ് കൺട്രോളർ അമർത്തുമ്പോൾ സൂചി മേൽപോട്ടും കീഴോട്ടും ചലിക്കില്ല അഥവാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സൂചി തുന്നലിനുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇനി ബോബിൻ ബോബിൻ വൈൻഡിംഗ് സ്പിൻഡിലിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നിട്ട് നൂൽ കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ബോബിൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പമാണ് അഥവാ നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേക്കാം അതിനാൽ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കുക എന്തെന്നാൽ തെറ്റൊന്നും സംഭവിക്കരുത് ബോബിൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇളക്കി മാറ്റാനും ഹാൻഡ് വീൽ നിങ്ങളുടെ വശത്തേക്ക് കറക്കുക എന്തെന്നാൽ സൂചി ഇത്തരത്തിൽ മുകളിലേക്ക് വരണം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ടേബിൾ മെഷീനിൽ നിന്ന് തുറക്കുക പിന്നെ ഫ്ലാപ്പ് തുറക്കുക ഇനി ബോബിൻ കേസിന്റെ ക്ലിപ്പിൽ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇനി നൂൽ ബോബിൻ കേസിന്റെ കട്ടിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ വെളിയിലെടുക്കുക ഇനി ബോബിൻ കേസ് യഥാസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഫ്ലാപ്പ് അടയ്ക്കുക എക്സ്റ്റെൻഷൻ ടേബിൾ തിരികെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക നൂല് സ്പൂൾ പിന്നിൽ പിടിപ്പിച്ച് സ്റ്റോപ്പർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഹാൻഡ് വീൽ തിരിച്ച് ടേക്ക് അപ്പ് ലിവർ ഏറ്റവും മുകളിലെ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ നൂൽ ഇടതുവശത്തു കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്പർ ഒന്നിൽ കൂടി നമ്പർ രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക പിന്നെ നമ്പർ മൂന്നിൽ നിന്ന് യു ടേൺ ചെയ്ത് നമ്പർ നാല് അതായത് ടേക്ക് അപ്പ് ലിവറിലൂടെ ചുറ്റി നമ്പർ അഞ്ചിലെത്തുക ഇനി ഇത്തരത്തിൽ സൂചിയിൽ നൂൽ കോർക്കുക തുന്നൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബോബിന്റെ നൂൽ മുകളിലേക്കാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് മുകളിലത്തെ നൂൽ മാത്രം പിടിക്കുക ഇനി ഹാൻഡ് വീൽ നിങ്ങളുടെ വശത്തേക്ക് കറക്കുക അതിലൂടെ സൂചി നൂലുമായി മുകളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാൻഡ് വീൽ മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് വീൽ കറക്കുമ്പോൾ സൂചി നൂലിനെ ചെറുതായി വലിക്കും ബോബിന്റെ നൂൽ ഹോൾ വഴി മുകളിലേക്ക് വരും ബോബിന്റെ നൂൽ വലിച്ചതിനു ശേഷം രണ്ട് നൂലുകളും പ്രഷർ ഫുട്ടിന് താഴെ പിന്നിലേക്ക് ആക്കുക വരൂ ഇനി നിങ്ങളെ മെഷീനിൽ സൂചി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് കാണിക്കാം ആദ്യം ഹാൻഡ് വീൽ നിങ്ങളുടെ വശത്തേക്ക് കറക്കി സൂചി അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൊസിഷൻ വരെ ഉയർത്തുക സൂചി വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഇത് ചെയ്യണം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിന്റെ സഹായത്തോടെ നീഡിൽ ക്ലാമ്പ് ലൂസ് ചെയ്യുക സൂചി അഴിക്കുക സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നിങ്ങളുടെ ആക്സസറീസ് ബോക്സിൽ ലഭ്യമാണ് സൂചി ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂചിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് ആയ വശം അകത്തായി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മെഷീനൊപ്പം ധാരാളം പ്രഷർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ചില പ്രഷർ ഫീറ്റുകൾ മുൻപേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുതിയ മെഷീനൊപ്പം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റീവ് സ്റ്റിച്ചിനായി സിംഗർ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യൽ പ്രഷർ ഫീറ്റ് വാങ്ങാവുന്നതാണ് റഫ് ലൂപ്പ് ഫുട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റും ഫ്ലവർ സ്റ്റിച്ച് അറ്റാച്ച്മെന്റും രണ്ട് അഡീഷണൽ പ്രഷർ ഫീറ്റുകളാണ് അത് എല്ലാ ഫാഷൻ മേക്കർ മെഷീനുകളിലും ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ അഡീഷണൽ പ്രഷർ ഫീറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റിച്ചസിൽ കൂടുതൽ വെറൈറ്റികൾ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ചില ഫീറ്റുകൾ നിഷ്പ്രയാസം ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് വേറിട്ടതാണ് എന്നാൽ ചിലത് സ്ക്രൂവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് അഴിക്കേണ്ടതായി വരും ഇനി വരൂ നോക്കാം പ്രഷർ ഫീറ്റ് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്ന് നിങ്ങളുടെ മെഷീന്റെ പിന്നിൽ ഒരു റിലീസ് ലിവർ ഉണ്ട് റിലീസ് ലിവർ അമർത്തുക ഫുഡ് വേർപെടും ഫുഡ് പ്രഷർ ഫുഡ് പിന്നിനൊപ്പം ഫുഡ് ഹോൾഡർ സീഡിന്റെ നീഡിൽ പ്ലേറ്റിൽ വയ്ക്കുക പ്രഷർ ഫുഡ് ലിഫ്റ്റർ താഴേക്കാക്കുക എന്നാൽ ഫുഡ് ഹോൾഡർ ഫുഡിൽ ശരിക്കും ലോക്ക് ആകണം മുൻപേ തന്നെ സ്ക്രൂ ഉള്ള ഫീറ്റിൽ അതിനായി ആവശ്യമാണ് പുതിയ ഫുഡ് സ്ഥാപിക്കാൻ മെഷീനിൽ നിന്ന് ഫുഡ് മാറ്റണം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷീനിൽ നിന്നും ഫുഡ് പൂർണ്ണമായും മാറ്റണം പുതിയ ഫുഡ് തലസ്ഥാനത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുക ും 
ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ തുന്നൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തുണി പ്രഷർ ഫുഡിന് താഴേക്ക് അമർത്തുക ഫുഡ് താഴേക്കാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ തുന്നൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഫുഡ് കൺട്രോളർ അമർത്തുക ഓർക്കുക മെഷീനിൽ നിന്ന് തുണിയെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഹാൻഡ്വീൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അതായത് എതിർ ദിശയിലേക്ക് സൂചി പൂർണ്ണമായും മുകളിൽ വരുന്നത് വരെ കറക്കണം പിന്നെ സൂചി താഴേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുകയും വരുത് തുണിയെടുക്കുന്നതിനായി പ്രഷർ ഫുഡ് ലിഫ്റ്റർ ഉയർത്തുക പരമാവധി തുന്നലുകൾക്ക് ത്രെഡ് ടെൻഷൻ ഡയൽ മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഷെൽ സ്റ്റിച്ചും സ്കാൽപ് സ്റ്റിച്ചും ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ ഡെക്കറേറ്റീവ് തുന്നലാണ് തുണികൾ ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ഡെക്കറേഷൻ എങ്ങനെ കാണപ്പെടണമെന്നത് അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറ്റുന്നു സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് ഡയൽ ഫാബ്രിക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് തിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഡെക്കറേറ്റീവ് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാബ്രിക് പേസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്തെന്നാൽ ഷേപ്പ് മോശമാകുന്നതിൽ നിന്നും അത് സംരക്ഷണം നൽകും സുന്ദരവും അലങ്കാരികവുമായ വർക്കുകൾക്ക് റിബൺ ട്രിംസ് പോളിസ്റ്റർ കൂടാതെ റയോൺ നൂലുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ചില ഡെക്കറേറ്റീവ് സ്റ്റിച്ചസിന്റെ സാമ്പിളുകളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ബട്ടൺ ഹോൾ തുന്നൽ ബട്ടണുകൾക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല ബട്ടണുകൾ മറ്റു പല ഡെക്കറേറ്റീവ് വർക്കുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് വീട്ടിലെ കർട്ടനുകൾ മൊബൈൽ കവറുകൾ കുഷ്യൻ കവറുകൾ ഹാൻഡ് ബാഗുകൾ അതിനർത്ഥം ഡെക്കറേറ്റീവിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ലോകം തയ്യാർ ചെയ്യുക ഇതിൽ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ബട്ടൺ ഹോളുകൾ ഉണ്ട് ലെങ്ത് പൂജ്യത്തിനും ഒന്നിനുമിടയിൽ വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ മെഷീനിൽ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ബട്ടൺ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാനായി സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ പാറ്റേൺ സെലക്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യുക ബട്ടൺ ഹോൾ ഫുഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഒരു ഫാബ്രിക് മാർക്കർ കൊണ്ട് തുണിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്തെന്നാൽ ബട്ടൺ ഹോൾ എക്സാക്ട്ലി എവിടെയാണ് തുന്നേണ്ടത് എന്നറിയുവാൻ ബട്ടൺ ഹോളിന്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുക സൂചി തുണിയിൽ നിന്നും അകലത്തിൽ ഉയരുന്നതിനൊപ്പം പാറ്റേൺ സെലക്ടർ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടിലേക്ക് കറക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തുന്നൽ ആരംഭിക്കാം സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് പൂർത്തിയായാലുടൻ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നിനായി ഡയൽ കറക്കുക ഇനി വീണ്ടും തുന്നുക ഒരു തവണ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റെപ്പ് നാല് സെലക്ട് ചെയ്യുക തുന്നുക സിംഗിൾ ഫാഷൻ മേക്കറിൽ ബട്ടൺ പിടിപ്പിക്കുകയും എളുപ്പമാണ് അതിനാൽ ഇതിന്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോലിയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബട്ടൺ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആദ്യം ബട്ടൺ ഫുഡ് ഘടിപ്പിക്കുക സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് ഡയൽ പൂജ്യത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ബട്ടൺ ഹോളിന്റെ കണക്കിൽ സിക് സാക് പാറ്റേണിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക തുണിയും ബട്ടണും ബട്ടൺ ബട്ടൺ ഫുട്ടിനടിയിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ബട്ടന്റെ രണ്ട് ഹോൾ ഫുട്ടിന് മധ്യത്തിൽ വരണം ഇനി ഹാൻഡ്വീൽ കറക്കി ചെക്ക് ചെയ്യുക സൂചി ബട്ടന്റെ രണ്ട് ഹോളിലൂടെയും പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് തുന്നൽ ആരംഭിക്കുക ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ഹോളുകളും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ അഥവാ ഫാബ്രിക്കിൽ സിപ്പ് പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വരൂ നമുക്ക് നോക്കാം പാറ്റേൺ സെലക്ടർ ഈ പൊസിഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക തുണിയുടെ കനം അനുസരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് കൺട്രോൾ ഒന്നിനും നാലിനുമിടയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക മെഷീനിൽ സിപ്പർ ഫുഡ് വയ്ക്കുക സിപ്പർ ഫുഡ് തുണിയുടെ ഇടത്തോ വലത്തോ വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏത് വശത്താണ് തുന്നുന്നത് എന്നത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രഷർ ഫുഡ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തണം സിപ്പർ ഫുഡ് പ്രഷർ ഫുഡിന്റെ താഴെ അമർത്തണം ഫുഡ് താഴേക്കാക്കുക ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് പിന്നെ ഹാ നിങ്ങൾക്ക് തുണിയിൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വള്ളികൾ തുന്നുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫുഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി 
നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ മേക്കർ റഫു അല്ലെങ്കിൽ മെൻഡിങ് ചെയ്യാനും തയ്യാറാണ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് സിഗ്സാക് പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ചിന്റെ വീതി പരമാവധിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റിച്ചിന്റെ നീളം പോയിന്റ് അഞ്ചിനും ഒന്നിനും ഇടയിലായിരിക്കണം ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിനായി ഫുട്ടിന്റെ സെന്റർ ടയർ സെന്ററിന്റെ നേർ രേഖയിൽ വയ്ക്കുക അല്ല ഇനി ടയർ എവിടെയാണ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഡൈനിങ് ഹൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മികച്ച രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അത് സഹായകമാകും വരൂ നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ മേക്കർ നിങ്ങൾക്കായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് സിംഗിൾ ഫാഷൻ മേക്കർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പീക്കോയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫ്രീ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി പാച്ച് വർക്ക് മോണോഗ്രാം ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റിച്ച് ഫിൽറ്റിംഗ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭവനം അലങ്കരിക്കുവാനായി ധാരാളം ഡെക്കറേറ്റീവ് വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാം ഞങ്ങൾ കുറപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സിംഗർ ഫാഷൻ മേക്കറും നിങ്ങളും ജീവിതകാലം മുഴുവനും സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കുമെന്ന് ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ തുന്നുമ്പോൾ നേരിടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ തുന്നുന്ന സമയം തുണിയുടെ അടിയിൽ നൂൽ കൂടിയിരിക്കുന്നത് കാണുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ മെഷീന് മുകളിലെ ടെൻഷൻ ഡിസ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മുകളിലെ നൂൽ പൊട്ടിയാൽ മെഷീനിൽ നൂൽ വീണ്ടും ഇടുക എന്നിട്ട് നൂലിന്റെ വലിവ് വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അഥവാ താഴെയുള്ള നൂൽ പൊട്ടിപ്പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും താഴെയുള്ള ഭാഗത്തുള്ള നൂൽ അയച്ചുവിടാനായി ടെൻഷൻ ഡിസ്കിന്റെ നമ്പർ കുറയ്ക്കുക സ്കിപ്പ് സ്റ്റിച്ചിന്റെ പ്രശ്നം ഒരു പുതിയ സൂചി എടുക്കുക അത് തുണിക്ക് നൂലിനും ഇണങ്ങിയതായിരിക്കണം അടിക്കടി സൂചി ഒടിയുക ഒരു പുതിയ സൂചി ശരിയായ രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ശരിയായി ഫുഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തുന്നൽ അയഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നം ത്രെഡിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യുക നൂലിന്റെ വലിവ് ശരിയായി വയ്ക്കുക തുണി ഒന്നിച്ചു കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ആകുക കൂടുതൽ മുനയുള്ള സൂചി സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നൂലിന്റെ നീളവും നൂലിന്റെ വലിവും വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക തുന്നൽ ഒരുപോലെ അല്ലാതിരിക്കുക ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നൂൽ ഉപയോഗിക്കുക മെഷീനിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംഗർ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ വരൂ ഇനി നിങ്ങളും വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെയാകൂ ഒരു പെർഫെക്ട് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ എന്നിട്ട് നേടൂ അളവറ്റ അഭിനന്ദനം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നും എന്തെന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് സിംഗറിന്റെ വേൾഡ് ഫേമസ് ഈസി ടു യൂസ് ഫാഷൻ മേക്കർ പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ധാരാളം അറിവുകൾ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ആഡ് ഫാഷൻ അറ്റ് ഹോം വിത്ത് യുവർ ഫാഷൻ മേക്കർ